இப்போ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் சிக்ஸ்த் சம் பார்த்தலாம் லெட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ சச் தட் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் டு பி இஸ் அ செட் இன் விச் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் சச் தட் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் சி இஸ் த்ரீ கம் ஆஃப் ஃபைவ் ஏ பி சி கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு வெரிஃபை தட்டுன்னு கொடுத்து ஒரு த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த த்ரீ கண்டிஷன்ஸை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஏ பார்த்திங்க அப்படின்னா செட் பில்டர் ஃபார்மில் இருக்குது அது போல் பியும் செட் பில்டர் ஃபார்மில் இருக்குது அதாவது கன கட்டமைப்பு முறையில் இருக்குது அதை இப்போ சி வந்து பட்டியல் முறையில் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஏவையும் பியையும் பட்டியல் முறைக்கு அதாவது ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இவங்க கொடுத்துருக்கிறத வெரிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செட் X belongs to W such that X is less than 2 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூனா என்ன அர்த்தம் X வந்து ஹோல் நம்பரை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹோல் நம்பர்னா முழு எண்கள் ஸோ முழு எண்கள் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஹோல் நம்பர் ஸோ இந்த ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே ஏங்கிற செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னங்கிறதுக்கு தான் இந்த லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் டூ அப்படிங்கிற லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ரெண்டை விட கம்மி ரெண்டை விட கம்மினா எதெல்லாம் வரலாம் பாருங்கள் ரெண்டு விட கம்மினா ஒன் ஜீரோ அதனால் ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே ஜீரோ கமா ஒன் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்ஸ் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பி எடுத்துக்கலாம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த செட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் சச் தட் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க வந்து எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் எக்ஸு ஒன்றை விட அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்றை விட அதிகங்கிறப்போ ஒன்றுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது டூ ஓகேவா அப்போ ஸ்டார்டிங் நம்பர் வந்து டூ அப்போ என்டிங் நம்பர் பியில் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதாவது எக்ஸு நான்கை விட குறைவு மற்றும் சமம் ஓகேவா சமம்னு சொல்லிட்டா கண்டிப்பாக இந்த நம்பரையும் நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அப்போ எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது டூவில் எதில் முடியுது ஃபோரில் அப்போ வரிசையாக அதை எழுதணும் இல்லை ஸோ டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் அதுதான் பியோட எலமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சியோட எலமெண்ட்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ கமா ஃபைவ்னு இப்போ கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸை நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம் இப்போது அவங்க வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம வெரிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி இப்போது இதை வந்து நம்ம முதல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம பண்ணிக்கலாம் தென் ரைட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி இதில் பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம முதல் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்குன்னா பி யூனியன் சி இருக்குது அதுதான் முதல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிங்கிற செட் வந்து டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் யூனியன் சி வந்து த்ரீ கமா ஃபைவ் இப்போ நடுவில் என்ன இருக்குன்னா யூனியன் இருக்குது யூனியனுக்கு என்ன மீனிங் இதில் இருக்கிற எலமன்ஸையும் இதில் இருக்கிற எலமன்ஸையும் சேர்த்து எழுதுங்க அதுதான் மீனிங் ஓகே யூனியன் சி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பிங்கிற செட்டையும் சிங்கிற செட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சேர்த்து எழுத போகிறோம் அதில் இருக்கிற எலமன்ஸை ஸோ அப்போது டூ கமா த்ரீ கமா இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் கமா ஃபைவ் இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது ஸோ ரெண்டு தடவை வந்தாலும் நம்ம ஒரே ஒரு தடவை தான் செட்டில் எழுதணும் ஸோ அப்போ பி யூனியன் சிங்கிறது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா அடுத்தது ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஏங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் கிராஸ் பி டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இங்கே எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இன் டூ இங்கே எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் அப்போ டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஆர்டர் பேஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கார்டிஷியன் பேருக்கள் பண்ணுறோம் ஸோ கார்டிஷியன் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டர் பேர்ஸாக தான் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே ரெண்டு செட்டை மல்டிஃப்ளை பண்ணுறப்போ அகை நம்மளுக்கு ஒரு செட்டு கிடைக்கும் முதல் ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜீரோ கமா டூ இப்படி ஓகேவா
ஒன் கமா ஃபோர் கமா ஒன் கமா ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ ஏ கிராஸ் பி இனியன் சி கண்டு பிடிச்சிட்டோம் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா a cross b union a cross c ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மொதல் வந்து a cross b கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் a cross c கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போது ஏ கிராஸ் பி ஸோ ஏங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் கிராஸ் பி டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் அப்போ இங்கே டூ எலமெண்ட்ஸ் இங்கே த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் டோட்டலாக சிக்ஸ் ஆர்டர் பேஸ் வரணும் ஓகே ஸோ ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபோர் அடுத்தது ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஏ கிராஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஜீரோ கமா ஒன் சி வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கமா ஃபைவ் ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் கிடைக்கணும் முதல் ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஜீரோ கமா ஃபைவ் கமா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா ஃபைவ் ஓகே இப்போ ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் சி ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் யூனியன் ஸோ ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி ஸோ யூனியன்னா சேர்க்கணும் இல்லையா ஸோ இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து எழுதணும் முதல் இங்கே ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதெல்லாம் எழுதிப்போம் அப்புறம் ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எழுதுவோம் ஓகேவா இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ கமா டூ இருக்குது இங்கே ஜீரோ கமா த்ரீ இருக்குது அதனால் முதல் ஜீரோ கமா டூ எழுதிக்கலாம் தென் ஜீரோ கமா த்ரீ இங்கே இருக்குது இங்கேயும் ஜீரோ கமா த்ரீ இருக்குது அடுத்தது ஜீரோ கமா ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற நம் இந்த ஆர்டர் பேர்ஸ் எல்லாம் எழுதிடலாம் இங்கே ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ தென் ஒன் கமா ஃபோர் ஸோ இங்கேயும் ஒன் கமா த்ரீ எழுதிட்டோம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன் கமா ஃபைவ் தட்ஸ் ஆ இப்போது நம்ம ஏற்கனவே வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபோர் ஜீரோ கமா ஃபைவ் தென் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபைவ் வந்திருக்கு அது போல் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபோர் ஜீரோ கமா ஃபைவ் தென் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபைவ்னு வந்திருக்கு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக வந்திருக்கு தர் ஃபோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இஸ் ஓவர் இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் செக் பண்ணுவோம் இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் வந்து ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ கிராஸ் இன் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அதே போல் நம்ம நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சின் இருக்குது அதில் மொதல் பிராக்கெட்டில் இருக்கிற பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ பிங்கிறது டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் intersection சிங்கிறது த்ரீ கமா ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா common காமன்னா பொது அதாவது இந்த செட்டுக்கும் பிங்கிற செட்டுக்கும் சிங்கிற செட்டுக்கும் காமனாக என்ன எலமெண்ட் இருக்குது எந்த உறுப்பு இருக்கோ அதை மட்டும்தான் எடுத்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக எது எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ இருக்குது ஓகே வேறு எதுவும் இல்லை இங்கே டூ ஃபோர் இருக்குது அதான் அந்த செட்டில் இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் காமனாக த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ பி இன்டர்செக்ஷன் சி பி வெட்டு சிங்கிறது த்ரீ அடுத்தது ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஓகே ஸோ ஏங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சிங்கிறது த்ரீ இப்போது இது கிராஸ் இருக்குது கிராஸ்னால் காட்டீஷியன் பெருக்கல் அப்படின்னு உடனே நீ அபத்துக்கணும் காட்டீஷியன் பெருக்கல் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆர்டர் பேர்ஸா வரிசை ஜோடிகளை நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா த்ரீ கன்ஃபியூஸே ஆக வேணாம் ஜீரோ கமா த்ரீ ஆரோ மார்க் போட்டு பாருங்கள் அடுத்தது ஒன் கமா த்ரீ சரியா 
ஸோ அப்போது ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு வரிசை ஜோடிகள் ரெண்டு ஆர்டர் பேஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ க்ராஸ் பி வெட்டு ஏ க்ராஸ் சி ஸோ மொதல் ஏ க்ராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏ க்ராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் க்ராஸ் பிங்கிறது ரெண்டு கமா மூணு கமா நாலு ஸோ இப்போது இங்கே நடுவில் க்ராஸ் இருக்கனால நம்ம கார்டிஷியன் பெருக்கல் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ மொதல் ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஜீரோ கமா ஃபோர் ஓகே அடுத்தது ஒன் இருக்கு ஸோ ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா ஃபோர் இப்போ ஏ க்ராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா அடுத்தது ஏ க்ராஸ் சி ஸோ ஏங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் சிங்கிறது த்ரீ கமா ஃபைவ் ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் நாலு வரிசை ஜோடிகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஜீரோ கமா ஃபைவ் தென் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா ஃபைவ் ஓகே இப்போ ஏ க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ க்ராஸ் சி அதாவது ஏ க்ராஸ் பி வெட்டு ஏ க்ராஸ் சின்னு இருக்குது ஸோ வெட்டு அப்படிங்கிறப்போ பொதுவாக என்ன இருக்கோ அதை மட்டும்தான் இது ரெண்டத்துக்கும் எது பொதுவாக இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் ஸோ பொதுவாக இருக்கிற வரிசை ஜோடிகள் இப்போ ஏதாவது ஏ க்ராஸ் பி அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் ஏ க்ராஸ் சியில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் ரெண்டத்தையும் ஒரே நேரத்தில் செக் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று விட்டுருவீங்க இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் ஓகேவா அதனால் இப்போ ஏதாவது இப்போ இது ரெண்டில் எது கம்மியாக இருக்குது இதில் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த கம்மியாக இருக்கிறத வச்சு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே வந்து ஜீரோ கமா த்ரீ அங்கே இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது ஸோ எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபைவ் அங்கே இல்லை இங்கே இருக்குது பட் அங்கே இல்லை அப்போ எழுத முடியாது அடுத்தது ஒன் கமா த்ரீ இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ ஒன் கமா த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் கமா ஃபைவ் ஸோ ஒன் கமா ஃபைவ் இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே இருக்கா இல்லை ஸோ எதில் கம்மியான வரிசை ஜோடிகள் இருக்கோ அதை எடுத்து அதிகமான வரிசை ஜோடிகளில் இது இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரி இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா த்ரீ அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா த்ரீனு கிடச்சிருக்கு தெர் ஃபோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் அடுத்தது தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் இப்போ தேர்ட் சப் டிவிஷன் ஏ யூனியன் பி கிராஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் சி யூனியன் பி கிராஸ் சின்னு இருக்கு இதுலேயே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் ஏ யூனியன் பி கிராஸ் சி இதில் பிராக்கெட் தான் முதல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ யூனியன் பி முதல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் யூனியன் பிங்கிறது டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் ஸோ யூனியன் இருக்குது அப்போ இந்த செட்டையும் இந்த செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஜீரோ ஒன் இருக்குது ஸோ ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஏ யூனியன் பி கிராஸ் சி ஸோ ஏ யூனியன் பி ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கிராஸ் சி சிங்கிறது த்ரீ கமா ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ நடுவில் என்ன சிம்பிள் இருக்குது கிராஸ் அப்போ நம்ம அதை வந்து கார்டிஷியன் மல்டிப்ளிகேஷனாக பண்ணணும் அகைன் நம்மளுக்கு ஒரு செட் கிடைக்கும் செட்டில் வந்து ஆர்டர் பேர்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மொதல் ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஜீரோ கமா ஃபைவ் அடுத்தது ஒன் கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு டூ கமா த்ரீ கமா டூ கமா ஃபைவ் அடுத்தது த்ரீ கமா த்ரீ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் தென் ஃபோர் கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஓகேவா இந்த மொதோ செட்டில் இருக்கிறது மொதோ நம்பர்ஸாக வரணும் தட்ஸ் ஆல் இப்போ ஏ யூனியன் பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ கிராஸ் சி யூனியன் பி கிராஸ் சி ஓகேவா ஸோ இதில் ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது ஏ கிராஸ் சி இருக்குது ஸோ ஏ கிராஸ் சி மொதோ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஏங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் சி த்ரீ கமா ஃபைவ் 
ஸோ இது ரெண்டத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அகைன் ஒரு வரிசை ஜோடிகள் கிடைக்கும் ஏன்னா கார்டீஷியன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஜீரோ கமா ஃபைவ் அடுத்தது ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா ஃபைவ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பி க்ராஸி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ பி க்ராஸி இஸ் ஈக்வல் டு பிங்கிறது டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் க்ராஸ் சி இஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் ஸோ அப்போது அகைன் நம்மளுக்கு வரிசை ஜோடிகள் கிடைக்க போகுது ஸோ டூ கமா த்ரீ கமா டூ கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ கமா த்ரீ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் தென் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஏ கிராஸி அண்ட் பி கிராஸி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஏ கிராஸி யூனியன் பி கிராஸி ஸோ ஏ கிராஸி யூனியன் பி கிராஸி ஏ கிராஸியையும் பி கிராஸியையும் சேர்த்து எழுதணும் அதானே யூனியன்னா அர்த்தம் ஸோ இதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ சேர்த்து எழுத போகிறோம் இப்போ ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற இது ரெண்டும் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஜீரோ கமா ஃபைவ் அடுத்தது ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஒன் கமா த்ரீ அண்ட் ஒன் கமா ஃபைவ் ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு டூ கமா த்ரீ கமா டூ கமா ஃபைவ் தென் த்ரீ கமா த்ரீ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் தென் ஃபோர் கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஓகே இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபைவ் தென் ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபைவ் டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபைவ் அதே தான் நம்மளுக்கு இங்கேயும் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ தர் ஃபோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஹென்ஸ் ப்ரூட்